카드 표시 没事吧？他怎么样？就那样，怕人。进屋说吧。哎，别啊！我怕吓着他。你说这之前不是都好差不多了吗？怎么突然又严重起来了？嗯，这治疗期间出了点小差错。什么差错？因为他最怕猫，所以我就把他跟猫放在一个屋了。你也太鲁莽了吧！真的，他们出事才有怪呢。说你平时小心翼翼的一个人，怎么这时候这么冲动？因为我怕了。我怕什么呀？那天你们提醒我之后，我确实觉得我跟他的关系越来越模糊了。我想断开他，于是我就把他跟猫放在一起，以为他把这个解决了。我们的治疗就算基本成功了，我也就可以和他分开了。你俩干嘛要分开？难道他不喜欢你了？你问过他了？啊！我我错了错了错了，你不要难过。那你现在准备怎么办呀？继续这么守着他吗？是我把他害成这样的，我不能不管他。你如果真的要帮他，就得帮他重新振作起来。你知不知道现在外面有多少双眼睛在盯着他看？什么意思啊？没看新闻啊？那、no. 这也太过分了，这简直就是造谣。你说这吃瓜群众在乎真相吗？堂堂一个云马集团的总裁，得了精神病，大家看戏还来不及呢，谁会在乎真假呀？这照片哪来的？别人发给名流的。我劝了魏和魏不要发，可是他跟魏青这关系，我只能劝他把你投向马赛克了，其他的我也无能为力。谢谢你。现在也只有你能帮他了。你想封住他们的嘴，就得帮他重新站起来。喂。喂，你在哪儿啊？我在门口。赶紧回来。马上回来。哎。那你自己多保重啊。嗯。去吧。嗯。陪我玩游戏，我们出去走走吧。不去。你还要把自己关多久？别忘了你是云马的总裁，所有人都在等你回去主持大局。
你却在这里玩游戏。从我认识你到现在，你一直都是一副高高在上的样子，似乎可以掌控一切。你也确实掌控了我的生活，我走的每一步都在你的计划之中。你也知道，我以前有多讨厌你。可是仔细想想，也正是你的强大。不论对手是谁，对方有多强大，你都可以轻松掌握到他们的弱点，然后击败他们。现在，你的敌人是你自己，你就怯战了吗？你可以轻松掌握我的人生，就不能掌握自己的人生吗？现在网上放出消息。有的说你疯了，有的说云马垮了。不用我说，你也知道是谁放出的消息。难道你就这样轻而易举的认输吗？你别说了，我不想听。魏青，你别说了，我不想听。魏青。
送吧，看起来并不像大病初愈，只是受了点小风寒而已，没想到会引起那么大的骚乱。可看照片，并不像小风寒那么简单。薛小姐不会也相信八卦杂志上说的，我得了精神病吧？不过我真没想到，魏总竟然会把股份转给何伟。害我白白丢了大股东的身份。薛小姐应该早就想到我会转让股份的吧？真是说笑了。是，但我想的是你会逼着何为转给你啊，没想到魏总却给我来了一出反转。难不成薛小姐一直处心积虑的收购股份，是为了让我坐上大股东？当然，我说过很多次。相比较利益，我更看重人。我知道魏总一直在云马一处处于尴尬的位置，有能力也得不到施展。荀然的画长让我更加清楚的看到这一点，所以我才演了这么一出戏。本以为你会成功上位，到时候我们可以一起把云马一处做大，想不到你也会感情用事，白白浪费了我对你的期待。现在云马一处彻底落到了何为姐弟俩手里。你以为他们俩真的能愿意好他吗？因为你的妇人之仁，你亲手葬送了云马一叔。当然，要想扭转这个局面，也不是没有办法。把股份转让给你吗？或者，我把股份转给你？你到底想要什么？我只想和魏总好好合作。哎，不知道此时何总监是不是该感激魏总了周帅，周周氏，你你怎么来了？嗯，你已经画好了，我看看。画的还真不错，什么时候交啊？啊，我在润润色，这两天就交了。哎，你找我有事吗？哦，对，咱们采风是什么时候啊？后天就走了。后天？那我还来得及报名吗？你有时间了吗？嗯，有。你怎么突然要出去采风啊？哎，这两个月先是忙考试，然后帮卫青治病，都没有好好休息。我想出去好好放松放松。那你走了，卫青的病怎么办？他的病都好的差不多了，就算没有我在，有安住了也就够了。那你跟他说了吗？我没说，我就说我搬回来住了。
那他要是上不来找你怎么办？没事儿，反正明天我就走了，到时候你们就实话实说就好了。那你跟卫青现在真的就只是治疗关系？那不然还有什么呀？反正他不喜欢我，我也谈不上喜欢他。我想清楚了，我们就是走得太近了，再加上你们的心理暗示，我就有点慌了。其实仔细想想，喜欢上一个人哪有那么容易啊？你因为李明成，帮你辅导了功课，就喜欢了他十几年。看破不说破啊，学生姐姐。不好意思，职业病，听到漏洞忍不住吐槽一下。哎，总之，这一切都过去了，我现在就想好好放松放松。啊，都待了两个月，快发霉了，是该好好晒晒太阳了。嗯，我们今天晚上继续我们的闺蜜面膜之夜，怎么样？好呀，走走。哎呀，哎呀，你先别叠了，走了。哎，小飞，你这是要去哪儿啊？去采风。啊，采风。你愿意嫁给这个男人吗？爱他，忠诚于他，无论他贫困、患病或者残疾，直至死亡，你愿意吗？不愿意。嗯、太不正常，太不正常了，周氏，你一定要清醒，不能再这样下去了，不能再这样下去了，清醒，清醒，清醒。卫青都跟我说了，你简直太厉害了！我用了十年都办不到的事情，你用了不到一个月的时间，居然就已经达到这样的效果，这不可思议呀、啊！总之啊，你自己想想，你跟他到底什么关系吧？要怎么发展？别老稀里糊涂的，毕竟你不想让他成为下一个明成哥吧？我觉得，你与其先弄清楚卫青对你的感情。倒不如好好的问问你自己，先弄清楚你对他的感觉。周氏，啊，哦哦，说到哪儿了？哦，我说，我说治疗效果很棒，我说你也很棒。呃，没有了，我就是摸索着来的，可能是运气比较好吧。嗯，那继续保持这个节奏。呃，我觉得在适当的时候呢，也可以尝试着加大一下强度。啊，让他克服了对接触的恐惧，那我们下一步找到过敏源就有希望嗯，嗯，陈医生，我想问个问题。OK， 嗯，你说做梦梦到婚礼是怎么回事啊？你梦到婚礼了？嗯，很正常啊。嗯，可能你白天看到了自己喜欢的婚纱，或者你看到别人的婚礼。那晚上很有可能会梦到的。哎，不是婚礼的问题，是结婚对象。结婚对象有什么问题？嗯，其实
我之前也做过同样的梦，嗯，但是结婚对象是一个我很喜欢的哥哥。不过昨天晚上，梦里的人却换了一个，换成了一个你完全意想不到的人，一个我曾经以为完全不可能的人。啊。梦呢，其实是一种非常复杂也很奇妙的东西。从心理学的角度上面来说，我们往往会说梦是我们潜意识的一种投射。但是我认为啊，梦呢，经常会是我们内心情感的一种反应。你知道，呃，我们人在清醒的时候，我们可能会忽视我们心中的一些真实的感情，但是当我们睡着了，当很多的纷杂纷纷褪去的时候。哎，反而心中那种最细微的那一部分情感，它就会以梦的方式来呈现了。你的意思是我潜意识里想和这个人结婚？那也不一定，但是我觉得你的潜意识里面对这个人的情感，一定不像你自己以为的那么普通。所以我觉得做这个梦挺好的，至少算是一种提醒吧。他提醒你要好好的审视一下你和这个人之间的情感。是，我是应该好好审视一下了。